Está habiendo un, un, algunos cambios en, en ese comportamiento. El brasilero, como siempre, viene y, y, y el que llega acá consume mucho, ¿no? Más ahora con, con de, muchos beneficios que se están sumando. Eh, la devolución del IVA, por supuesto, para otros extranjeros es muy importante para los gastronómicos y nosotros lo, lo agradecemos mucho el esfuerzo que hace el país en eso. Este, también hay muchas promociones bancarias que a los brasileños a muchos les agarra por el tipo de bancos que hacen las promociones. Eh, el argentino siempre eh, es, una, es un, un público que también gusta de la gastronomía, de la buena gastronomía, es bastante sibarita, busca... Pero lo que está pasando interesante es el crecimiento en esa cultura en el uruguayo. Eh, se está viendo en Montevideo, está viendo cada vez más restaurantes y restaurantes especializados, de comida especializada. Eh, hay como un vuelco de la, de, del, del público uruguayo un poco más masivo hacia lo que es la cultura gastronómica y eso se está viendo mucho acá en el turismo, que está viendo eh, mayor participación del público uruguayo en, el, en un buen consumo gastronómico. ¿Quedarán bastantes establecimientos abiertos durante todo el año? Eh, es, es que es muy difícil mantenerse to, todo el año abierto. Hay, acá hay varias cosas que nosotros como corporación estamos reclamando de algún, de algún modo para que el sector gastronómico en Maldonado tenga un apoyo más fuerte para los que mantienen abiertos los restaurantes en invierno. Porque creo que obviamente es fundamental para desarrollar la desestacionalización de puta este que se está buscando, para desarrollar un mejor Maldonado en general, poder tener más restaurantes abiertos. Pero los costos son muy altos, son muy elevados. Mantener un restaurante, abrir un restaurante, supone una cantidad mínima de personas que no es menor. Entonces, este, en ese sentido, los inviernos son difíciles y continúan siendo difíciles y el sector necesita un apoyo para poder mantenerse abierto. Igual, obviamente, hay una cantidad de restaurantes clásicos, históricos del, del, del departamento que se mantienen. ¿no? Dólar 24.35 y 24.95, peso argentino 1.45 y 2.45, real 8.05 y 9.35. El euro se roba 27.40 y a 28.80 y la onza troy de oro cotiza a 1.188 dólares con 54 centavos.